After the January 12th earthquake in Haiti, one of the biggest challenges facing reconstruction is all the rubble that is left behind, mountains of it. What can be done with all this rubble? How can it even be got to, cornered within inaccessible neighborhoods? And how much will it cost to transport all of it to a dump site? Wouldn't it be great if all this rubble could be transformed to material that could be used to build back the country? This is exactly what CHF's new CRUSH program, funded by USID, is doing. It is taking pieces of rubble and crushing them to produce sand and gravel. The program uses portable mini-crushers which can be easily maneuvered and operated. This project is part of the CRUSH project. It's a recycling initiative done to recycle debris caused by the earthquake on January 12th. With other cash for work team that actually does the demolition. That crush produces two kinds of sand with the screener. It uses a larger material, which we call the gravel, and we have our sand material. The larger material is used as far as backfill material to do road laying and also for the shelters. And the sand we use for light material, like concrete, stockholes for the walls, or even plastering for the base of our shelter. Et puis six pièces en lait. Pendant 12 janvier, les vignes crasées. C'est un chef ou est-ce qu'il vient à faire des remblés et qu'il a pour nous. Il tellement cohérent, tellement content qu'il a des remblés pour nous. Nous pas des moyens pour faire ça parce qu'il nous désire avec la terre de Kabil fait parce que quand il a été nommé tant de de l'autre caille. Et là, bas mon parti non sablant, n'a fait bloc, n'a pas gravé, n'a pas capable pour les pour avec pendant la construction. Pour les premiers sentiers avec Solan, après Solan ou pour les deuxièmes sentiers sur Solan, nous capable de démarrer bloc. They are diesel-operated machines, and uh, the engine basically drives the machine, and the hydraulic system uses the jaws to crush, to produce the, the recycled material that we use. We have about nine to 10 sites operating right now, and at each site we have on average two to three teams working, and each team has 12 men working per team. <laughs> C'est quand on m'a fait des cent à huit pitié. Et là, dans le bain, on mange, c'est là, dans le bain, on occupe. Papa, on parle là, papa, on mourit, c'est moi que maman, c'est moi que papa. Bon, parce que moi, je n'ai pas de vrai faire, je n'ai pas de zip, je n'ai pas de faire. Moi, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de couple, je n'ai pas de courage, je n'ai pas de charge, je n'ai pas de mal à charge. Là, nous avons un site de décharge, tout déblayé. Là, c'est Tiguiné. Tiguiné, c'est la zone qui était plus touchée par le passage tremblement de terre 12 janvier 2010. Là. Naturellement, CHF est impliqué communauté dans plusieurs facettes. Premièrement, il passe par la mairie. Deuxièmement, il passe par l'organisation de base. Donc, CHF est un mobilisateur communauté dans la zone. Il joindre avec les gens et qui permet que les gens participent dans le programme que nous avons réalisé par ici. Ça fait nous utiliser pour nous faire paquet shelter. Yo. Et gros gravier nous utiliser pour nous remblayer et aussi route dans la zone ça, qui était vraiment impraticable, surtout après le passage au Wagan, Thomas qui passé là. Part of the outcome of the CRUSH project is our recycling product. This road here is one of the main roads that leads to the area of Petit Guinée, a small community outside of Petit Guave. This road was a pothole road full of mud during our storm season. And we laid out about 20 centimeters, approximately 400 cubic meters of rubble on it, which allows it to avoid having a mud and having a better way of passage to Petit Guinée. We are inside one of our, the shelters built by CHF Clears Project and we provided the material, the aggregates for the slab that was built for this uh, shelter here. CHF, funded by USID, is taking rubble and recycling it into usable building material. This is part of the reconstruction efforts to help build back a better Haiti.